హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ దిస్ ఇస్ వెంకటేష్ పార్మంచాల ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము తెలంగాణ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లెట్ సెషన్ టూ స్టార్ట్ చేద్దాం సెషన్ వన్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకుని కదా మ్యాక్రో ఎకనామిక్ సంబంధించిన ఆ యొక్క ఇండికేటర్స్ ఏదైతేనాయో ఆ గణాంకాలు అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం రెండవది వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సో ది ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ టాపిక్ ఈ యొక్క డిస్కస్ చేసుకునేది మొత్తం కూడా ఆ యొక్క సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేకి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆ యొక్క అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇట్స్ అలైట్ సెక్టర్కి సంబంధించిన మొత్తం డేటా అంతా కూడా మీ ముందు ఉంచడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో స్టేట్ యూన్ గైస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఈ సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది కొంచెం ఏం లేదమ్మా వ్యవసాయ రంగం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన ఏ రంగానికి సంబంధించిందమ్మా ఆ యొక్క వ్యవసాయ రంగం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన ఓకేనా అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇట్స్ అలైడ్ సెక్టార్ ఏదైతే ఉందో వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ రంగాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క అనుబంధ రంగాలు వచ్చేసి అనుబంధ రంగాలు వచ్చేసి దాని యొక్క షేర్ ఎంత దాని యొక్క వాటా ఎంత ఇందులో సార్ దాని యొక్క షేరు ఇందులో దాని వాటా అంటే ఎస్ ఈ యొక్క మన రాష్ట్ర జిఎస్డిపి ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేట్ జిఎస్డిపి తెలంగాణ స్టేట్ జిఎస్డిపి ఏదైతే ఉందో ఆ తెలంగాణ స్టేట్ జిఎస్డిపిలో మన వాటా ఎంత అనేది డిస్కస్ చేద్దాం దాంతోపాటు ఆ వాటాకి సంబంధించిన ధోరణలు కూడా డిస్కస్ చేద్దామా పెరుగుతూ వస్తుందా తగ్గుతూ వస్తుందా షేర్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుందమ్మా అది కూడా మనం కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇది కాకుండా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క ఉత్పత్తి అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఓకే ప్రొడక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన ఆ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా ఓకేనా ఆ యొక్క సేద్యపు భూమి అనేది ఎంత ఉంది సేద్యపు భూమి అనేది పెరిగిందా తగ్గిందా ఆ యొక్క ఏరియాకి సంబంధించిన ర్యాంకింగ్ అనేది ఉంది ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన ఇండివిజువల్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన ట్రెండింగ్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది కూడా మనం కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇది కాకుండా ఆ యొక్క ఉత్పత్తి మరియు సేద్యమే కాకుండా వృద్ధి రేట్లు అనేది కూడా మనం కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం వృద్ధి రేట్ అంటే తెలుసు కదా ఎస్ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకేనా ఆ యొక్క వృద్ధి రేట్లు అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది కాకుండా ఇరిగేషన్ అమ్మ ఎస్ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క నీటి పారుదల వసతులు ఏదైతేనో ఆ ఇరిగేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అట్ ద సేమ్ టైం ఈల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో దిగుబడి పంటలకి సంబంధించిన ఆ యొక్క దిగుబడి ఏ విధంగా ఉందనేది కూడా మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ దిగుబడే కాకుండా మార్కెటింగ్ ఎస్ ఈ నామ్కి సంబంధించిన కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి సర్వేలో ఆ ఈ నామ్కి సంబంధించిన ఆ యొక్క అప్డేట్స్ అనేది కూడా మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా ఒక్కొక్క అంశము ఒక్కొక్క అంశము ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఓకేనమ్మా అండ్ వాటి యొక్క ర్యాంకింగ్ ఏందనేది కూడా మన యొక్క స్థానం వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ఇండియన్ ర్యాంకింగ్ అనే దాని గురించి కూడా మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అనే దాని మీదనే మనం ఫోకస్ చేద్దామా సిన్ సిటీస్ ఆర్ సర్వే వ్యూరేటెడ్ ఓకేనా యా సో స్టార్ట్ చేద్దామా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి సో ఐ థింక్ యూ వాట్ సమ్ ఐడియా రైట్ ఈవెన్ ఫర్టిలైజర్స్ కన్సంప్షన్ మర్చిపోయినమ్మా ఆ యొక్క ఎరువుల వాడకం ఏదైతే ఉందో ఆ ఫర్టిలైజర్స్కి సంబంధించిన ఆ యొక్క కన్సంప్షన్స్ ఏదైతే ఆ కన్సంప్షన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం క్రాప్ డైవర్సిటీ ఏదైతే పంటల వైవిధ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ క్రాప్ డైవర్సిటీ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి కూడా మనం కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో దో సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే అనేది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుందమ్మా సో నేను దానిలో తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి మీ అందరికి కూడా విడమరిచి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో రాబోయే ఈ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ వన్ లాంటి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదైతే ఉందో చాలా డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఐ థింక్ మీ అందరికీ కూడా ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా సో ఫస్ట్ వన్ మీ అందరికీ కూడా కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ రంగాల వాటా వ్యవసాయము దానికి సంబంధించిన వ్యవసాయము మరియు దానికి సంబంధించిన అనుబంధ రంగాలకి సంబంధించిన వాటా ఆ అనుబంధ రంగాల వాటా అనేది దేశ రాష్ట్ర జిఎస్డిపిలో ఆ యొక్క వాటా అనేది ఏ విధంగా ఉంది స్టేట్ జిఎస్డిపిలో ఆ యొక్క షేర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది జిఎస్డిపి ఆర్ జిఎస్వి అమ్మ గ్రాస్ స్టేట్ వాల్యూ యాడెడ్ అంటాము కదా ఆ గ్రాస్ స్టేట్ వాల్యూ యాడెడ్ అనేది మన షేర్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం సో ఒకసారి మీరు చూస్తున్నారు కదా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఎస్ ఎగ్జామినేషన్లో మేము ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా డాటాస్ అంటే అవసరం లేదమ్మా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస
దాదాపు పద్దెనిమిది శాతం పెరిగింది పెరిగిందా తగ్గిందా ఇక స్టేట్ జిఎస్డిపిలో దాని యొక్క షేర్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చిందా తగ్గుతూ వచ్చిందా ఇదే నమ్మ అడిగేది పెరుగుతూ వస్తుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఆ గ్రాఫ్ చూసి మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఎస్ ఆ యొక్క ప్రస్తుత ధరలు చూసుకుంటే దాని యొక్క షేర్ అనేది దాని యొక్క వాటా అనేది పెరుగుతూ వస్తున్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా సిక్స్టీన్ పాయింట్ త్రీ టు ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మంచి పరిణామం ఆర్ శుభ పరిణామం అని కూడా మనం చెప్పచ్చు మరి కేవలం వ్యవసాయ రంగం ఒక్కటే డిస్కస్ చేసుకుంటే సరిపోతుందా కాదు కదా మరి పారిశ్రామిక రంగం కూడా ఒక ఐడియా అనేది ఇస్తే సరిపోతుంది కదా పారిశ్రామిక రంగం యొక్క వాట అనేది ఏమైంది తగ్గుతూ వస్తుందమ్మా పారిశ్రామిక రంగం వాట అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది అండ్ సేవా రంగం వాట అనేది స్లైట్గా ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ మూడు స్టాటిస్టిక్స్ని బట్టి ఈ మూడు షేర్స్ని బట్టి మనం వ్యవసాయ రంగానికి ఎంత ఓకేనమ్మా ఎంత ఆధిపత్యం ఆధిపత్యం నుంచి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపిస్తున్నాము ఓకేనమ్మా ఆ యొక్క వ్యవసాయ రంగానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాము అనేది చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే ఓకేనా అరవై శాతం మంది అమ్మ ఎంత శాతం మంది అరవై శాతం మంది ఈ యొక్క వ్యవసాయము మరియు అనుబంధ రంగాల మీద ఆధారపడుతున్నారన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి పర్టికులర్గా వ్యవసాయ రంగం అమ్మ సో ఓకేనా ఆ యొక్క వ్యవసాయ రంగం మీద ఒక వ్యవసాయ రంగం ఏదైతుందో దాని మీద ఎంతమంది ఆధారపడుతున్నారమ్మా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి దీని మీద డిపెండ్ అవుతున్నారన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా మనకి తెలిసిపోతుంది విచ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో అందుకే దానికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ సర్వీస్ సెక్టార్ మాత్రం జస్ట్ స్లైట్గా మాత్రమే అమ్మ సో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నుంచి దాని యొక్క షేర్ అనేది సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కొంచెం పెరిగింది బట్ దీన్ని మాత్రం తగ్గుతుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అప్పుడు తోని కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం బెటర్ అమ్మా ఎందుకంటే మన రాష్ట్ర జీఎస్వి అనేది పెరిగింది కాబట్టి యూ కెన్ సీ దట్ బట్ మనం కన్ఫైన్ టు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కాబట్టి పెరిగిందని మాత్రమే తెలుసుకుంటే చాలు ఇంతకుమించి మనకి ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్లు అడగడమ్మా అయితే ఇప్పుడు ఓకే సార్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అన్నారు పర్టికులర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇట్స్ అలైడ్ సెక్టార్ అన్నారు పదహారు శాతం నుంచి మనకి పద్దెనిమిది శాతం అన్నారు బాగానే ఉంది మరి అందులోనే కొన్ని ఉపరంగాలు ఉంటాయి కదా ఏంటి సార్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇట్స్ అలైడ్ సెక్టార్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్లో చదివి ఉంటారు కదమ్మా ఫార్మింగ్ క్రాప్స్ అంటే తెలుసు కదమ్మా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న పంటలు ఉంటాయి లేదా అందులో వ్యవసాయ రంగంలో చూసుకుంటే వ్యవసాయం మరియు అనుబంధ రంగంలో చూసుకుంటే ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ పంటలు తెలుసు అనుకుంటే కదా తర్వాత వచ్చేసి ఏముంటుంది పశు పోషణ ఏదైతుందో ఆ యొక్క పశు పోషణ అనేది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మీ అందరికీ తెలిసింది కదా ఎస్ మూడోది వచ్చేసి ఆ యొక్క ఫారెస్ట్ ఏదైతుందో అడవులకు సంబంధించిన సంపద అడవుల ద్వారా వచ్చిన ఆ యొక్క సంపద అడవులకు సంబంధించిన ఆ యొక్క సంపద అనేది కూడా ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నాలుగోది వచ్చేసి అడవులు మరియు కలపంట అమ్మా ఎస్ నాలుగోది వచ్చేసి మత్స్య సంపద అని చెప్పేసి అనొచ్చు ఏది సంపద అమ్మా మత్స్య సంపద ఇవన్నీ కూడా మీకు బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అమ్మా ఇవన్నీ కూడా మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిందే మీకు ప్రత్యేకంగా దాని గురించి ఇవేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కొంచెం అవుపరంగాలు సో ఇందులో చూసుకుంటే హైయెస్ట్ ఏముందమ్మా ఎస్ హైయెస్ట్ ఏముంది క్రాపింగ్ అనేది కనిపిస్తుందా లేదా ఎస్ క్లియర్ గా చూసుకుంటే ఆ డార్క్ ఏదైతుందో క్రాపింగ్ ఏదైతే ఇది మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా పంటలు దేనికి ఇస్తున్నామా పంటలు ఏదైతుందో పంటలు మరి పంటల యొక్క వాటా పెరుగుతూ వస్తుందా తగ్గుతూ వస్తుందా ఎస్ ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అమ్మా పంటల యొక్క వాట అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది ఈ చిన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతున్నాయి స్మాల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇట్స్ మోర్ దెన్ అన్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఓకేనమ్మా సో ఇక్కడ మీరు క్లోజ్గా చూడండి పంటల యొక్క షేర్ అనేది ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటారు తగ్గుతూ వస్తుంది కానీ ఇది దేన్ని రిప్లేస్ చేసింది ఎస్ పశు పోషణ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క పశు పోషణకి మనం ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చామన్న సంగతి ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ఏది పంటలతో కంపారిజన్ చేస్తే ఓకేనమ్మా పంటలతో కంపారిజన్ చేస్తే దానికి ఆ యొక్క షేర్ అనేది ఎక్కువ ఉందన్న సంగతి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఒకప్పుడు ఆ యొక్క పశు పోషణ ఏదైతుందో ఏదమ్మా ఆ యొక్క పశు పోషణ ఏదైతుందో ఆ పశు పోషణకి సంబంధించిన వాల్యూ అనేది థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండేది ఎంత ఉందమ్మా ముప్పై ఎనిమిది శాతం ఉంది ముప్పై ఎనిమిది శాతం నుంచి ఇప్పుడు నలభై ఎనిమిది శాతానికి పెరిగింది ఇది వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ నుంచి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి తగ్గింది సో ఓకేనా ఫిఫ్టీ ఫోర్
ओके जीएसजीपी उ व्यवसाय मरी अनुंधन गल वाटने संगति चाल स्पष्ट मैं तेज ओके अंड प्रस्तुत चूसक वाट षेर ईक्वल इधी फारट फाइव अं आलोस्ट इध फारट स अंत दादापू दगर अंत इकड़ी क्लोज का अबजर्व चाहे दादापू तोबई शात विव दादापू व्यवसाय मरी अनुंधन गल चूस तोबई शात विव वे मन के अट पटल यस अट पटल प्लस पशु पोषण के संबंध विवे उ संगति चाल स्पष्ट तेजी पशु पोषण विवे चाल स्पष्ट तेजा ओके सोवे एग्जामे अड़ते पशु पोषण ईज़ ग्रेटर दैन अंत कदमा एंक उबी फारटी एट पर्सेंट ईज़ ग्रेटर दैन पटन इला अड़गे ऐसा लेदा यस इला अड़गे ऐसा विच इज़ वेरी 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 इंपारटे इंत मी ना दिल्ली एग्जाम अड़गड़ ओके सो हॉप ई जस्ट गिवेन ए ब्रीफ ऐडिया अंड वीट की संबंधी ग्रोथ रेट्स नैक्स्ट मैं डिस्कसम वृद्धि रेटो आयुक्त वृद्धि रेटने मैं कुछ डीटेल डिस्कसम एटम्मा वृद्धि रेट यत्यधिक वृद्धि रेट कल मल्ल अवे उ चक्सकोद मैं चुप्न पटल कम्मा यस पटल फाइव पाइं सेवन पर्सेंट उ यदि मैं चुप्क पशु पोषण ए फाइव पाइं थ्री पर्सेंट उ सो वृद्धि रेट परम चूसकना पटल वृद्धि रेट ए पटल वृद्धि रेट अने आवियली संगति गुर्तको आलमोस्ट मैं चूसक अफकोर्स कंसस्टेंसी हो इनकटेंसी क्लोज का अबजर्व चेना मन की रेवे पद्धा चूसक मन की ओके सर आ वर्षाने पड़क पो सर की खचिता डेफ वृद्धि रेट्स अने मन के यस डेफ रिज्न संगति गुर्त इकूड अंत चूँ पाइंट एट पाइंट नई चोटंत मन की वर्षाने सकाल आइम इन टाइम पड़ेदने मन को आयुक्त इंडकेशन ओके सो क्लीयर का तेजन ओके क्लियर का तेजा अंक आलटर्नेट मिगता वाल दीन का यस पशु पोषण मेद का चूँ पाइंट एट उठे इक पर्सेंट वरक उ सो आलमोस्ट मेरे क्लोज का अबजर्व चेयड़म यस सो मन की रेनफा अने ऐवरेज रेनफा अने सगटू वर्षपात नमोद तक उठे अगर वृद्धि रेट तक उ प्रोटक्षन तक उ नैक्स्ट मैं चुप्को दाँटो क्लियर का तेज ओके सो ओवराल चूस अग्रिकलर अं इट्स अलाइड सैक्टर चूसक व्यवसाय मरी अनुंध रंगल की संबंध वृद्धि रेट ए मत ओवराल व्यवसाय मरी अनुंध रंगल की संबंध वृद्धि रेट ए अनुंध रंगल की संबंध वृद्धि रेट अने ऐवरेज मन की ट्वेलव पर्सेंट उम्मा पन्न शात चाल स्पष्ट इकट्ड तेज कम अंदर ट्वेलव पर्सेज लाइन पाइंट नई पर्सेज अंदर मेजारी आफ दि वाट वे दादापू इंदो ल पर्सेंट एवरदा यस इंदो आ पटल प्लस पशु पोषण मल्ल अदे पटल प्लस अदे पशु पोषण अदे मटल अदे पशु पोषण ए रे कल दादापू लैवन पर्सेंट उ ओके सो लैवन पर्सेंट उ संगति चाल स्पष्ट इकट्ड तेज अवट आफ ट्वेलव पर्सेज ओके सो आलमोस्ट तुम्बई शात वृद्धि रेट वे वीट वाले जन संगति सो इवन फैक्टल डाटा काबाटी मनमेमी चेयलेम इनफर्मेस ओरएंटेड का कांटेंट थिंग मेरना सर ओन का चलान प्रयत्न चाहिए अंड ग्रोथ रेट परम चूसक मन को दरिदापुरम एक्ड़ा कूड़ा चूसकना का सो रेवे पदहार चूसकना रेवे पदहे चूसकना रेवे पद्धति चूसकना रेवे पन्द रेवे इरव गत रे संवसाले मतमे आयुक्त व्यवसाय रंग में वृद्धि रेटने को मंदगे को स्ल मीता यदि मैं चुप्न संवसरा मीता वार्षिक संवसमें एक्ड़ व्यवसाय रंग में आयुक्त वृद्धि रेट अने मन दे संगति ओके मे बी इंदो मन की एक्व एग्जामे पाइंट आफ व्यू अड़गे ऐसा लेदम सो नैक्स्ट वन डैरक्टली आयुक्त ट्रेंड्स आ धोरण आयुक्त पटल की संबंधी अवटपुट उत्पत्ति प्रोडक्शन अंड वाट की संबंधी आयुक्त इरीगे एद अभी मैं कंटिव चाहूँ वील गोइंग टू कंटिव ओके इपड़ मन आयुक्त व्यवसाय रंग मरी वाट अनुंध रंग की संबंधी उत्पत्ति अम्म वाट की संबंधी उत्पत्ति एदो वाट की संबंधी आयुक्त उत्पत्ति अं वाट की संबंधी वाट एद ओके उत्पत्ति वाट की संबंधी धोरण एदनायो ओके धोरण अच्छु उत्पत्ति अच्छु लेकिन ग्रासोन एरिया सो ग्रासोन एरिया अटेन आयुक्त सेद्यप भूमि स्थूल आयुक्त सेद्यप भूमि अने विधा ये पटल की एंत भूमि ने वाल उपयोग अनेंगा रईतांगलो एंत भूमि ने आयुक्त सेद्यप भूमि ने उपयोग अंड वाट की संबंधी इरीगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा अंड अवी मन कोई डीटेल डिस्कसम जरूरत ओके सो डर मन आ सबजेक्ट की मैं जंप जरूरत यस इकडोसार चूँम ऐ एबल टू सी दिश वन यस राष्ट्र में चूसक 
ఆల్మోస్ట్ స్థూల సేద్యపు భూమి అంటాం మా స్థూల సేద్యపు భూమి ఏదైతుందో మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పంటలు పండించిన భూమి అనేది ఒకప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేనులో చూస్తే నూట ముప్పై ఒక్క లక్షల ఎకరాలమ్మ ఎన్ని లక్షల ఎకరాలు ఆ యొక్క గ్రాస్ జోన్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో గ్రాస్ జోన్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో స్థూల సేద్యపు భూమి ఏదైతే ఉందో గ్రాస్ జోన్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఓకేనా ఆర్ గ్రాస్ జోన్ ల్యాండ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉందమ్మా వన్ థర్టీ వన్ ల్యాక్ ఎకర్స్ అనేది ఉండేది అదే రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండుకు వచ్చేసరికి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి వచ్చేసరికి ఎంత పెరిగింది వన్ నైంటీ ఎయిట్ ల్యాక్ ఎకర్స్కి పెరిగింది సార్ మరి ఇది ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతాడా అంటే అడగడమ్మా ఎగ్జామినేషన్లో ఏమడుగుతాడు ఎంత శాతం పెరుగుదల నమోదయ్యింది ఇరవై శాతం పెరుగుదల నమోదయిందా ఇరవై ఐదు శాతం పెరుగుదల నమోదయిందా ముప్పై ఐదు శాతం పెరుగుదల నమోదయిందా నలభై ఐదు శాతమా యాభై శాతమా అని చెప్పేసి అడుగుతుంటాడమ్మా యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ బట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతాము అప్పటికి ఇప్పటికి వ్యవసాయ భూమి అనేది ఎంత పెరుగుదల నమోదయ్యింది అనేది మాత్రం మీరు ఫోకస్ చేయడమా అంతకు మించి మనకి ఎగ్జామ్లో పెద్దగా ఏమి అడిగే ఛాన్సెస్ అనేది లేదు ఎంత శాతం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మరి ఎక్కువగా పండించే పంట భూములు ఓకేనా ఎక్కువగా పండించే పంటలు అనేది ఏంటి ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటేనమ్మా మన రాష్ట్రంలో ఐదు పంటలు వచ్చేసి ఎనభై ఐదు శాతం భూమి ఓకేనమ్మా ఎంత కవర్ చేస్తుంది ఈ ఐదు పంటలు ఎనభై ఐదు శాతం భూమి అనేది కవర్ చేస్తుంది ఏంటి అవి ఫస్ట్ అందరికీ తెలిసింది కదా వరి ఓకేనమ్మా వరి అనేది అత్యధికంగా ఉంటుందమ్మా వరి అనేది ఎస్ హయ్యెస్ట్ ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి వరి తర్వాత ఎక్కువగా మనకి పత్తి ఓకేనమ్మా ఆ పత్తి అనేది సెకండ్ ఉంటుందన్న సంగతి మీ అందరికీ కూడా తెలిసింది కదా మూడోది వచ్చేసి మనకి మొక్కజొన్న అమ్మ మూడోది వచ్చేసింది మొక్కజొన్న ఏదైతే ఉందో ఆ మొక్కజొన్న వచ్చేసి మూడో స్థానంలో ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి నాలుగోది వచ్చేసి కందిపప్పు అమ్మ నాలుగోది వచ్చేసింది ఆ యొక్క కందిపప్పు వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా సోయాబీన్ ఫైనల్గా ఏముందమ్మా ఆ సోయాబీన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఐదు పంటలు వచ్చేసి ఈ ఐదు పంటల యొక్క విస్తీర్ణం ఏదైతే ఉందో ఆ ఐదు పంటలకి సంబంధించిన విస్తీర్ణం వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఎంత శాతం కవర్ చేస్తుందమ్మా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కవర్ చేస్తుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఐదు పంటలకి సంబంధించింది ఈ ఐదు పంటలకి సంబంధించిందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించినమ్మా సో ఫర్దర్ ఫైవ్ మేజర్ క్రాప్స్ ఓకేనమ్మా అందులో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ ఇందులో ప్యాడీ వచ్చేసమ్మ ప్యాడ్ ఏంటి కదా వరి వచ్చేసే మనకి దాదాపు యాభై శాతం ఉంది మేబీ ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మొత్తం స్థూల ఉత్పత్తి భూమిలో ఆర్ స్థూల సేద్యపు భూమిలో ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఆ యొక్క గ్రాస్ జోన్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క స్థూల సేద్యపు భూమి ఏదైతే ఉందో ఆ స్థూల సేద్యపు భూమి ఏదైతే ఉందో ఓకేనమ్మా ఆ యొక్క స్థూల సేద్యపు భూమి ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క సేద్యపు భూమిలో ఓకేనమ్మా మనకి మొత్తం వంద శాతంగా చూసుకుంటే అందులో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఎవరిదుందమ్మా ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఐదు పంటలు ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏరియా అమ్మ యాభై శాతం వచ్చేసి మనకి వరి ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అందులో వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకి పత్తి ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏముందమ్మా పత్తి అంటే నేను చెప్పింది ఓవరాల్ హండ్రెడ్ గురించి మనం చెప్పానమ్మా ఇది ఐదు పంటల గురించి మనం చెప్పుకున్నాము ఇదేం పంటల గురించి చెప్పుకున్నాము ఐదు పంటల గురించి చెప్పుకున్నాము సో ఇండివిజువల్గా చూసుకుంటేనమ్మా ఆల్మోస్ట్ వంద శాతంలో ఇండివిజువల్గా చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ వంద శాతంలో డెబ్బై ఐదు శాతం అమ్మ అంటే త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది షేర్ అనేది మూడు బై నాలుగు శాతం వచ్చేసి ఏది ఉంది ఎస్ మీరు అనుకున్నది కరెక్టే వరి ప్లస్ పత్తి ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ప్యాడీ మరియు కాటన్ ఏదైతే ఉందో ఇదే దాదాపు మనకి డెబ్బై శాతము ఆ యొక్క స్థూల సేద్యపు భూమి సేద్యం చేస్తున్న వ్యవసాయ భూమి అనేది కవర్ అయిందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది క్లియర్ ఎయిర్ వన్ సో ఇది కొంచెం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవే మనం మనకి అడిగేది వరి ప్లస్ పత్తి కలిపితే ఎంత శాతం భూమి అనేది వినియోగంలో ఉంది అని అడుగుతుంటాడు సో యాభై శాతమా డెబ్బై ఐదు శాతమా తొంభై ఐదు శాతమా ఇలా ఆప్షన్స్ ఇస్తుంటాడమ్మా అలా ఇచ్చినప్పుడు ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఓకేనా ఎస్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్యాడ్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది కనిపిస్తుంది మనకి ఎస్ ప్యాడ్ వచ్చేసి మనకు ఆల్మోస్ట్ 50% పర్సెంట్ ఉంది కాటన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇదే దాదాపు డెబ్బై నాలుగు శాతం ఉందని చెప్పేసి చాలా స్పష్
రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారులో చూసుకుంటే ఎంతందమ్మా రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారులో చూసుకుంటే మనకి కేవలం ఇరవై ఆరు లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే మా ఎంతమా దాదాపు ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్ ఎకర్స్ కనిపిస్తున్నాం మీ అందరికి కూడా ఎస్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్ ఎకర్స్ అనేది ఓకేనా ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్ ఎకర్స్ అనేది మాత్రమే మనకి సేద్యపు భూమి అనేది ఉంది ఏది వరికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అయితే కేవలం వరికి సంబంధించింది ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అవసరం లేదు నేను ఏదైతే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నానో స్ట్రెస్ చేస్తున్నానో దాని మీదనే ఫోకస్ చేయడమ్మా అదే మనకి రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి వచ్చేసరికి తొంభై ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలమ్మా ఎన్ని ఎకరాలు తొంభై ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలు సో అంటే దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి ఇందాక అనుకున్నా గుర్తుందా లేదా అలా యాభై శాతం సో వరి పెరుగుదల అనేది ఓవరాల్గా ఎంత శాతం ఉంది వరి పెరుగుదల అనేది మీకు స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది కదా ఎస్ వరి పెరుగుదల వచ్చేసి మనకి దాదాపు టూ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది ఉంది వరి పెరుగుదల ఎంత ఉందమ్మా టూ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా మనకి తెలిసిపోతుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద కాటన్ కాటన్ విషయంలో పత్తి విషయంలో పెద్దగా మార్పు అనేది ఏం లేదమ్మా కనిపిస్తుంది కదా లైట్ పింక్ అనేది ఎస్ కాటన్ విషయంలో మనకి పెద్దగా మార్పు అనేది లేదు కానీ వరి విషయంలో మాత్రం కనిపిస్తుంది మనకి డ్రాస్టికల్గా దానికి షేర్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చిందన్న సంగతి క్లియర్గా తెలిసిపోతుందమ్మా ఓకేనా ఎస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఓకేనా ఈ డాటా అనేది గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఆ టూ ఎయిటీ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా యాభై శాతం పెరుగుదల వరి ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టి యాభై శాతం సేద్య భూమి వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి వరి ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు నెక్స్ట్ వన్ పర్సంటేజ్ పరంగా చూసుకుందామమ్మ ఇప్పుడు వానాకాలం మీ అందరికి తెలిసిన కదా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న ఖరీఫ్ సీజన్ యాసంగి పంట ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న రబీ సీజన్లో ఎంత శాతం ఏ సే ఏ పంట ఎంత సేద్యం చేస్తున్నారు ఓకేనా అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దామా సో ఆబ్వియస్లీ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ పత్తి అనేది ఉండదమ్మా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న యాసంగి పంటలో మనకి పత్తి అనేది ఉంటుందా ఎస్ పత్తి అనేది ఉండదు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి పత్తి ఉంటుంది ఖరీఫ్ సీజన్లో మాత్రమే మనకి వరి పత్తి అనేది డామినేట్ చేస్తుంది బట్ యాసంగి పంటలో ప్లస్ వానాకాలం పంటలో రెండింటిలో కూడా డామినేట్ చేసేది వరి మాత్రమే రెండింటిలో కూడా డామినేట్ చేసేది వరి మాత్రమే అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా అన్నాడు అండర్ టాప్ ఫైవ్ మేజర్ క్రాప్స్ అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న ఆ ఐదు పంటలు అన్నా గుర్తుందా లేదా ఐదు పంటలే దాదాపు మనకి ఎనభై ఐదు శాతం సేద్యపు భూమి కలిగి ఉందని చెప్పేసి ఆ ఐదు పంటల్లో పర్సంటేజ్గా చూద్దాం అందులో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదమ్మా ఎస్ ప్యాడి ప్యాడి అంటే ఏంటి వరి సో వరి వచ్చేసి ఎంత శాతం పెరుగుదల నమోదైందమ్మా ఎస్ వరి వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది కనిపిస్తుందమ్మా మీ అందరికి కూడా ఎస్ ఓవరాల్గా మనకి వంద ఎకరాలు ఉన్నాయనుకుంటే ఈ యొక్క వానాకాలంలో అందులో నలభై నాలుగు ఎకరాలు వచ్చేసి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకి వరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అది కాకుండా పత్తి ఏదైతే ఉందో పత్తికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారమ్మా మేము ఎగ్జామినేషన్ ఇదే కదా అడిగచ్చు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ కదా అడిగచ్చు ఎస్ పత్తి వచ్చేసి దాదాపు మనకి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉందమ్మా పత్తి వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉంది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా అంటే ఈ రెండే దాదాపు డెబ్బై ఐదు శాతం అదే ఇందాక కూడా అదే అనుకున్న గుర్తుందా లేదా ఓవరాల్గా అయినా సరే డెబ్బై శాతం అదే ఉంది ఈ వానాకాలం పంటలో కూడా చూసుకుంటే కదా డెబ్బై శాతం అనేది అదే ఉందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు గుర్తు ఉన్నా గుర్తుపెట్టుకోకుండా పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదమ్మా మేజ్ ఉంది కదా ఆ యొక్క మొక్కజ్ అన్న ఐ థింక్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒకవేళ అలాంటి బిట్ల ఎగ్జామినేషన్ వచ్చినా కానీ మీరే కాదు కదా ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేరు ఎందుకంటే సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే అనేది మొత్తం కూడా చూసుకుంటే ఆ యొక్క స్టాటిస్టికల్ డాటా అనేది చాలా వాస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఉందో అక్కడ మాత్రమే మీరు కొంచెం ఫోకస్ చేయడమ్మా ప్లీజ్ ఫోకస్ వెర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం యాసంగి పంట చూద్దాం ఇంతకుముందు మనం వానాకాలం పంట చూసాం కదా ఎస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి యాసంగి పంట అనేది ఒక్కసారి చెక్ చేద్దామా సో యాసంగి పంట అనేది చూసుకుంటే మనకి ఎస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వరకు చూసుకుంటే ఒకప్పుడు మనకి ఎంత ఉందమ్మా ఎస్ దాదాపు నలభై మూడు లక్షల ఎకరాలు ఉంది ఏదైతే వరి ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అరవై మూడు లక్షల ఎకరాలు అంటే ఇక్కడ మీరు క్లోజ్గా ఫోకస్ చేస్తేనమ్మా ఇక్కడ ఓవరాల్గా డెబ్బై మూడు డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై ఐదు దాదాపు దాదాపు తొంభై లక్షల ఎకరాలు చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ త్రీ అమ్మా అంటే సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఏంటి ఆల్మోస్ట్ మీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుందమ్మా ఇక్కడ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది దాదాపు అరవై శాతం పంటలు అంతా కూడా
నలభై నాలుగు లక్షల ఎకరాలతోని వరి అనేది ఉంది కానీ రెండవ స్థానంలో ఉన్నది పత్తి చూసారా ఎక్కడ మనకి దెబ్బ పడతాడు బిట్ అనేది ఎస్ ఎక్కడ మనకి బిట్ అనేది అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని అందుకే ఇక్కడైనా సరే యాభై శాతం వరి ఉంది ఇక్కడైనా సరే యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ వరి ఉంది సో రెండు కలిపి వరి అనేది ఎక్కువ షేర్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అలా మీ మైండ్లో సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో వరి వరి ఓకేనమ్మా ఆ ప్యాడీ ఏదైతే ఉందో అది మీ మైండ్లో తిరుగుతూనే ఉండాలమ్మా కానీ యాసంగి పంటలు వేరే ఉన్నాయి అండ్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న వానాకాల పంటలు వేరే ఉన్నాయి ఆ రెండు కూడా క్లబ్ చేస్తే వరికే ఎక్కువగా డామినేషన్ ఉందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా మనకి తెలిసిపోతుంది మరి అరవై మూడు లక్షల ఎకరాలు ఈ నలభై మూడు లక్షల ఎకరాలు పెద్దగా అవసరం లేదమ్మా ఇది కలిపితే మొత్తం దాదాపు చూసుకుంటే ఎంత వస్తుంది తొంభై ఏడు లక్షల ఎకరాలు ఇందాక చెప్పాయి కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి సో అవన్నీ కూడా మనకి పెద్దగా అవసరం లేదు అండ్ ఇప్పుడు మనం డిస్టిక్ వైజ్ డాటా చూద్దామా జిల్లాల వారీగా ఆ డాటాని చూస్తే మీకు కొంచెం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుందాం ఎందుకంటే ఇదంతా సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ కాబట్టి మనకి బిట్స్ అనేది కూడా ఇక్కడి నుంచి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూద్దాం డిస్టిక్ లెవెల్ డాటా షోస్ దట్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంక్రీజింగ్ గ్రాస్ సౌన్ ఏరియా బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఆల్ డిస్టిక్స్ ఎక్సెప్ట్ వరంగల్ డిస్టిక్ హ్యావ్ రికార్డెడ్ ఎ పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ జిఎస్ఏ అన్ని జిల్లాలు ఆ యొక్క స్థూల సేద్యపు భూమి అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది ఎక్సెప్ట్ వరంగల్ డిస్టిక్ అనడమ్మా వరంగల్ జిల్లా కాకుండా ఏం జిల్లా కాకుండా ఆహార ధాన్యాల విషయంలో చూసుకుంటే వరంగల్ జిల్లా ఏదైతే ఉందో ఓకేనామా ఆ వరంగల్ జిల్లా కాకుండా మిగతా అన్ని జిల్లాలలో ఓకేనామా ఆ యొక్క పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ రికార్డ్ అయింది ఏం రికార్డ్ గ్రోత్ అయిందమ్మా పాజిటివ్ రికార్డ్ గ్రోత్ రేట్ అన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా మనకి తెలిసిపోతుంది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో తెలంగాణ స్టూడ్ అట్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇన్ ద అబో పీరియడ్ ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందామా అయితే మరి వరంగల్ అనేది ఎందుకు వరంగల్ విషయంలో చూసుకుంటే ఈ యొక్క స్థూల సేద్యపు భూమి విషయంలో పర్టికులర్గా ఆహార ధాన్యాల విషయంలో ఎందుకు తగ్గుదల నమోదయ్యింది ఎందుకంటే అది వరంగల్లో చూసుకుంటే ప్యాడి స్థానంలో మనకి పత్తి అనేది ఎంటర్ అయిందనమాట క్లియర్గా స్పష్టంగా అదే ఉంటుంది చూడండి సో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా ఇన్ వరంగల్ డిస్టిక్ హ్యాస్ డిక్రీజ్డ్ బై టూ పర్సంటేజ్ చెప్పానా లేదా వరంగల్ జిల్లాలో మనకి నెగిటివ్ ఉందా పాజిటివ్ ఉందా మిగతా అన్ని జిల్లాలో పాజిటివ్ ఉందమ్మా కానీ ఎక్సెప్ట్ వరంగల్ జిల్లాలో మాత్రం నెగిటివ్ ఉందన్న సంగతి మేబీ ఇందాక అది మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టు అమ్మా ఎస్ వరంగల్ జిల్లాలో మాత్రం ఎక్సెప్ట్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఓకేనా ఎక్సెప్ట్ వరంగల్ డిస్టిక్ హ్యావ్ రికార్డెడ్ ఏ పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ జీసీఎస్ఏ ఓకేనమ్మా ఆల్ డిస్టిక్ ఎక్సెప్ట్ వరంగల్ హ్యావ్ రికార్డెడ్ ఏ పాజిటివ్ సో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా ఇన్ వరంగల్ డిస్టిక్ హ్యాస్ డిక్రీజ్ అన్నట్టు తగ్గిపోయింది అబో పీరియడ్ డ్యూ టు డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఏరియా అండర్ ద కాటన్ క్రాప్ ఓకేనా సో కాటన్ క్రాప్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుదల నమోదు అవడం వల్ల మనకి ఈ పరిస్థితి వచ్చిందన్న సంగతి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకేనా ఎస్ ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క జిల్లాల వారీగా వాటికి సంబంధించిన ఆ యొక్క లెక్కలు అనేది ఒకసారి చూద్దామమ్మా ఆ యొక్క స్థూల సేద్యపు భూమి ఏదైతుందో ఆ యొక్క పంటల విస్తీర్ణం అనేది ఏ విధంగా ఉందన్నది ఎస్ ఇక్కడ క్లియర్గా అనిపిస్తుంది కదా గ్రాస్ సోన్ ఏరియా ఈ పాటికి మీకు అర్థమై ఉండాలి కదా ఎస్ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క స్థూల సేద్యపు భూమి అనేది అన్ని జిల్లాల్లో పెరిగిందమ్మా అన్ని జిల్లాల్లో పెరిగిందా తగ్గిందా ఎస్ అన్ని జిల్లాలలో అన్ని జిల్లాలలో రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు చూసుకుంటే పెరుగుదల నమోదైందా తగ్గుదల నమోదైందా పెరుగుదల నమోదైంది కానీ అంటే ఏమని పెరుగుదల అంటే ఏంది ధనాత్మక లేకపోతే రుణాత్మకంగా ధనాత్మకంగా అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ధనాత్మకంగా కానీ ఒకే ఒక్క జిల్లా అమ్మ ఏం జిల్లా ఒకే ఒక్క జిల్లా ఏదైతే ఉందో ఆ జిల్లా వచ్చేసి మనకి ఏం జిల్లా అమ్మ ఆ ఒకే ఒక్క జిల్లా ఎస్ వరంగల్ జిల్లా సో వరంగల్ జిల్లా వచ్చేసి ఇక్కడ మాత్రం రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు చూసుకుంటే ఆ యొక్క గ్రాస్ సోన్ ఏరియా విషయంలో మాత్రం తగ్గుదల నమోదైంది ఏం నమోదైందమ్మా తగ్గుదల నమోదైందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమి నమోదైంది తగ్గుదల నమోదు సో ఎందుకంటే వరంగల్ జిల్లాలో ఎక్కువగా ప్రధానమైన పంట వేసేది వచ్చేసి పత్తి అమ్మ ఏమైనా పంటలు వేస్తారు పత్తి పంట వేయడం జరుగుతుంది ఆ పత్తి పంట అనేది తక్కువగా వేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఓకేనా సో పత్తి పంట అనేది తక్కువగా వేయడం స్టార్ట్ చేసేసరికి ఆ ఒక్క జిల్లా మాత్రం కొంచెం మనకి నెగిటివ్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి రుణాత్మకంగా ఆ యొక్క స్థూల సేద్యపు భూమి ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్ట
ఒకప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఆ యొక్క వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తి ఏది ఉందో ఏం ఉత్పత్తమా ఆ యొక్క వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తి అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు ఉత్పత్తి అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఓవరాల్ ఇండియా పరంగా చూసుకుంటే మనం ఏ రంగంగా ఉన్నామా ఎస్ టెన్త్ ర్యాంక్ మొత్తం ఓవరాల్గా చూసుకుంటేనమ్మా ఎస్ మొత్తం ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పరంగా చూసుకుంటే ఏదమ్మా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ కానీ మనం ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పరంగా చూసుకున్నా కానీ ఆహార ధాన్యాల పరంగా ఉత్పత్తి పరంగా చూసుకున్నా కానీ మనం పదవ స్థానంలో ఉన్నాం పదవ ర్యాంకింగ్లో ఉన్న మన సంగతి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ ఒకప్పుడు చూసుకుంటే రెండు వందల ముప్పై రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్స్ అమ్మ ఓకేనమ్మా లాక్ మెట్రిక్ టన్స్ అనేది ఆ యొక్క ఉత్పత్తి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరిగింది అది ఒక్క ఇంకా ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగుకి సంబంధించిందమ్మా ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా డాటా ఉందో లేదో తెలియదు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేను ఏదైతే ఉందో ఓకేనా క్లియర్గా మనకి స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది పెరిగిందా తగ్గిందా ఆబ్వియస్లీ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూసుకుంటే పెరుగుతూ వచ్చిందా తగ్గుతూ వచ్చిందా ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రజెంట్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ఏదైతే ఉందో మనకి మూడు వందల ఇరవై ఆరు ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ అనేది మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఓకేనమ్మా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో నమోదైందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా అప్పటికి ఇప్పటికి దాదాపు మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరుగుదల నమోదైందన్న సంగతి కూడా మనకి స్పష్టంగానే తెలిసిపోతుంది ఓకేనా ఎస్ ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకున్నామా హ్యారో మార్క్ అనేది మీకు కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఆ పింక్ హ్యారో మార్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ పింక్ హ్యారో మార్క్ అనేది మనకి స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది పెరుగుదల నమోదైందని చెప్పేసి మేబీ ఈసారి ఎగ్జామినేషన్లో అడిగితే ఇదే అడగొచ్చమ్మా ఓకేనమ్మా ఈసారి ఎగ్జామినేషన్ అడిగితే ఇది అడగచ్చు ఎంత ఉత్పత్తి నమోదైంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండులో చూసుకుంటే మాత్రం త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి టెన్త్ పొజిషన్ మరి మొత్తం ఉత్పత్తిలో చూసుకుంటే మరి వరి పరిస్థితి ఏంది మరి ఇందాక ఏం చెప్పాను సార్ అంటే అది గ్రాస్ సోన్ ఏరియా ఆ యొక్క స్థూల సేద్యపు భూమి మరి ఉత్పత్తి ఎంత దాని ద్వారా మనం ఎంత పంటలు పండించామనేది కూడా తెలుసుకోవాలి లేదా ఎస్ వరి వచ్చేసి ఓకేనమ్మా వరి ఏదైతే ఉందో ఆ వరి వచ్చేసి ఎంత ఉందమ్మా ఎస్ వరి వచ్చేసి ఒకప్పుడు రెండు వేల పదిహేనులో చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి నలభై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు ఉండేది అదే వరి వచ్చేసి ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో చూసుకుంటే దాదాపు మనకి టూ నాట్ టూ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ అనమాట ఎంతమ్మా టూ నాట్ టూ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ అంటే మీకు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు వేల రెండు వందల రెండు ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ అనేది మనకి ఉత్పత్తి అయిన సంగతి క్లియర్గా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది కదా ఎస్ మరి ఒక్కసారి అదే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో చూసుకుంటే ఓవరాల్గా మన ఎంత ఉందమ్మా త్రీ ట్వంటీ సిక్సే కదా ఎస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే దాదాపు మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ అంతే కదమ్మా దాదాపు డెబ్బై శాతం ఏదైతే ఉందో ఓకేనా డెబ్బై శాతం వరకు చూసుకుంటే మనకి ఎక్కువగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా మనకి డెబ్బై శాతం వచ్చేసి మనకి వరి నుంచి వచ్చిందన్న సంగతి క్లియర్గా స్పష్టం అవుతుంది టూ థర్డ్ అనమాట ఒక రకంగా చెప్పాలంటే టూ థర్డ్ అని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చేసి వరి ఉత్పత్తి ఉందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది ఓకేనా ఎస్ కనిపిస్తుంది కదా ప్యాడీ అండ్ కాటన్ వచ్చేసి ఎస్ ఒకప్పుడు మనకి ఆ యొక్క ప్యాడీ ఉంటుందేదమ్మా కేవలం నలభై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు ఉండేది కనిపిస్తుంది మనకి ఎస్ నలభై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు మాత్రమే ఉండేది సో ప్రస్తుతం వచ్చేసి ఎంత ఉందమ్మా టూ నాట్ టూ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ టూ నాట్ టూ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ మేబీ ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగితే ఎంత పెరుగుదల నమోదైందంటే మాత్రం త్రీ ఫార్టీ టూ పర్సంటేజ్ గుర్తుందా ఎక్కడో ఉన్నట్టుంది భారీగా ఉంది కదా ఏరియా పరంగా చూసుకుంటే ఎంతమ్మా గుర్తొచ్చిందా లేదా ఇదే వరి ఇదే వరి ఏరియా పరంగా చూసుకుంటే విస్తీర్ణం పరంగా చూసుకుంటే ఓకేనా విస్తీర్ణం పరంగా చూసుకుంటే విస్తీర్ణం పరంగా చూసుకుంటే టూ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండేది అదే మనకి ఉత్పత్తి పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం త్రీ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అనేది అదే వరి వచ్చేసి ఉత్పత్తి పరంగా ఉందమ్మా ఏం పరంగా ఉంది ఉత్పత్తి పరంగా ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం పరంగా ఉందమ్మా ఉత్పత్తి పరంగా ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి విచ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో హోప్ ఐ జస్ట్ గివెన్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియా సో మరి ఇవన్నీ కూడా మేము గుర్తుపెట్టుకోవాలా సార్ అంటే చెప్పలేమమ్మ ఎగ్జామ్లో ఏ బిట్టు ఎలా ఎక్కడ అడుగుతాడు అనేది మనకు ఐడియా లేదు కాబట్టి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఓకేనా ఎస్ సో ఆ యొక్క కాటన్ విషయంలో మాత్రం పెద్దగా మనకి మార్పు ఏమి లేదు కనిపించింది కదా అప్పుడేం పంతొమ్మిది ల్యాక్
I think in the mention of the exam point of look at the chances and so production of major crops between 2014 to 2022. So, you could say that you could say a pantal pandis to naru a the apart from worry and cotton in the government discuss yes, you know, worry Mario cotton together. Yes, you know, confusion with the water chassis worry in quarter chassis party. Light pink or chassis party. But Mita, either crops, major crops, and together. Tara the Murastanam Levon, the Gutunda, Mokozan and Jipis. Maze can be similar. Yes, Dada Pool, 23 lakh metric ton of chassis. Manaki 2014 Ladun Dedi. You put a chassis Dada Pumaki, 30 lakh metric ton. And a Murastanam. But exam lay what goch. So our own Akarahamo, increasing water, decreasing water, and together. So worry Utpati and Edi, highest on the Tarata chassis, Pati Utpatan Edi, next to second highest on the Muda the chassis. Mokozona Yeditundo, Danica highest on the Cantisnalina, yes. Mokozona Navi, Chalas Pastanga, Manic Mudasan Mundana Sangati, clear a telescope. Tarata Chesimanic red gram, Kandipapu, Tarata Chesinama, Kandipapa Nedi. So Ila good to bet Kun Chalama. Maybe examination point of Hilo, Ila good to bet Kunte, Manic very, very easy count on the Sangat good to bet Kun Chal. In the Minchi Maniki, Kugadi chances and the Suchan or Levama, so Kuncham idea tells Kundi when you yes. Next one, yielding. Yielding and Sigda, Pantala, Digubari. Yes, Yenama, next one we will discuss yes, call yielding and a chew, Pantala case some mention of Digubari in the chew. And to be a close up Joe Cheste, Manaki, Yentisar yielding ante, Miku Conchum's Pastanga Chaptanama, yielding and the Nanaki Conchum clear ga, Miku Visitation Challenge Ruthundi. Ipur Manaki, worry just kuna. So worry or chessy Manaki, Motan Sedia Pumila just content the Satama, fifty per cent together. Edi Buvisti known as Kunte or Sedia Pumila just Kunte. Sagu Bumi Gama, said the Pubu. Okay, so Ade Manaki, Utpati Parangas Kunte, Ade Vario Chesi, Utpati Parangas Kunte, the Satamundi Dada for sixty six percent on the under two third. Under Varanga Palante, Manaki, Sagam Bumilo, and Tegama, Sagam Yavasai Bumilo, Sagam Yavasai Chetram Lo, in the Pantapandisanamo, total production law, Motam Utpatilo, either Chesi said the Pubumi, either Chesi, Motam Utpatilo, Utpatilo than a share and Tama, Utpatilo. I can work some manage now with Patillo. I can share a dentundi with Patillo. Then I can water in Tundi, Dada Pu, two by three undi. In the Yala Sadia, how it is possible? Mita Pantalla Zeus put a yielding, digubody and the Taku on the Ade Maneka worry Pantalla Zeus put a digubody and the Athirikan on the so Panta digubody and the Visham Dogoda Zeus put a Athirikanga worry and Patti Irendu would a top position of Untana Sangatu good to bet on the. Okay, Nama. So in the country, man, the black cotton soils, so red soils, covered and I uh, Krishna Nadi Gori Parivahaka Prantham low. Okay, na? Uh, Ganga, sorry, I uh, like Krishna Godavari, I uh, like Riverin, Riparian area, Santa Cruz Kunte, Variko Pandisaru, Warangalu, Kamam. Okay, Nama. So Ilanti Prantal Zus Kunte Maniki Kuga, Pathi Kupandisarana Sangati, me good at Tilsinde. Okay, na? So the geography will be good at Sadukuna under Gadama. Yes. So you put Daniki Saman Chinde. Hippolo. Make a confusion, Manaki, or Kapur Manak Joskunte, it is confusion of cotton. Yes, cotton, either chess manakinama, paddy, confusion of Yandra, yes, paddy. So he caught a no paddy editno, are in together, Tada for Manaki, Saris Samananga Joskun yielding, a digubad is a skunte, Okanama, a digubad is a skunte, digubad and tenama, okay, Karaniki, okay, hectarki, Yenta Dhania Manidos, Sundanidi, okay, Karaniki, okay, hectarki, Yenta Dhania Musan and Sangati, Chalas Pastanga, Kara, Telescope Nama, okay, yes, Salazos Kuntamaki, a cotton paddy and the Hora Horigan and Sangat, this put Nima, the cotton perutos Nama, Ima Diamidi, cotton and edi. Perutu chin, Chaladaranga Vergin, in the Kante, I like a BT cotton editum take them, high yielding edit cotton seditundo, a cotton and the image consensus kunta upper hand on the Sangat would put Kondi when compared with this worry. Okay, Nama, so when you would have trend summa, so Mita when you would pedaga as in China style of you, Mita Vetaman Chapuna Mokosanagani, Manchapuna red gram gani, hm? Okay, Manchapuna red gram gani, I like a Mokosanagani, when you would pedaga live on a Sangati, clear gas, Pastanga telescope. Okay, yes, I think I have just given. A comprehensive idea. Did you get some money? Did you get some money? Now, we will discuss the details of the details. Yes, now we will discuss the details of the details. We will discuss the details of the area. We will discuss the details of the area. We will discuss the details of the area. Now, we will discuss the details of the area. Do you know the details of the area? Do you know the generalized definition? Yes, one hectare. Okay, one hectare. 
लेदे एकरानी एंत आहार धायाल उत्पत्ति एंत आहार धायाल मन की उत्पत्ति प्रोडक्शन अवतनजे चाल स्पष्ट दीने प्रोडक्टिविटी अंजे अटा दिगड़ी अंजे अटा ईलिंग अंजे मन जरूर सो दिगड़ी अना लेकिन उत्पादकता उत्पादकता आयुक्त उत्पादकता अनेटे संगति गुर्त सो ओके सो ए केजेस ओके केजेस वे और एन टन टन दाक मन एक्व चूस क्विंटल कदम ये एन क्विंटा सो केजेस और क्विंटा बै एन हेक्टार ओके हेक्टार की एन केजील एन क्विंटा अने दाने मैं विंटा दिगड़ी मैं संगति मे अंदर तेजे कदम ओके जनरलज डेफिनेशन सो अच्छे इपड़ ये पट की एक्व दिगड़ने कब्वियली अंदर की गुड़ अब स्पष्ट तेजपोत कदा ये मे बी अगर क्लियर तेस इक चूडम यस मे अंदर कदा वरी रीसे ट्रेंड्स में चूस मन के पैडी ए वरी अने चूस चाल स्पष्ट वरी एद पट दिगड़ने ओके पट दिगड़ने हेक्टार की दादा चूस मन की फिफ्टीन हंड्रेड मन कस इयर वैज ईल आफ मेजर क्राप बिटी टू थौज फोर्टी टू टू थौज ट्वेंटी वन सो अब चूस मन की पदहे वाले उम्म हेक्टार की का इपड़ेमें मेल मेल का पेत पे वे यू थौज वर की अंत यह वरी विषय में मत विषय में आयुक्त वरी विषय में मत आड़ विषय में मत दिगड़ी पे दिगड़ी तग्त दिगड़ी अभी अर्थम क्लारी वा याब शात भूमि ओके फिफ्टी पर्सेंट ए आ वरी दादा मन अरवे आर शात वे मैं उत्पत्ति वरी उत्पत्ति अने जो इंदाक मुझे मैं प्रीविये कदा आ वरी पट के संबंध अंशा चाल स्पष्ट मैं चुकना ओके वेरी वेरी सिंपल वेरी वेरी ईजी ओके तरवा नैक्स्ट वन मोजो तरवा रेडव ए पट व मोजो इध दादा वरी तो सामन कदा यस रेड पोटा पोटी पड़ता है अंका ग्रउंड नट ए आ ग्रउंड नट अने मन की थर्ड पोजिशन यस पल्ली वेरी शनग अंजे सो so, आ वेरी शनग का पल्ली अभी मन के थर्ड पोजिशन दिन संगति गुर्पेको अंड ये मैं चुप्कना काटन पत्ती अने मन की चाल स्पष्ट दिल्ली तरह से मन की आयुक्त रेड ग्राम ए कपे सो इट चूस टाडूर रेड ग्राम ए दाने से जी ए टाग इच्छारा अभी मैं स्पष्ट चुप्क ओके बट ईल परम चूस उत्पादक परम चूस दिगड़ परम चूस अत्यधिक वरी अने इकड़ मन के अभी चाल स्पष्ट तेजपोद ई थिंक यू हेव क्लीयरली गिवेन दिश वन ओके नैक्स्ट वन ना दिन इंत एग्जामे पाइंट आफ व्यू इंत मी मन के अगे चान्स लेदम्मा जैरक्टली वी आर् गोइंग विद नैक्स्ट वन ओके स्टा इपू भारत देश में मन ओक स्थाने मन ओक यांकिंग मैं डिस्क सो इन क्लोज अबजर्व चेयन इफ यू क्लोजली अबजर्व यंगा स्टा फस्ट प्लेस इन दील आफ मेज क्राप ये मन चुप्को मोजो ए मोजो दिगड़ परम चूस ये दिगड़म्मा आयुक्त मोजो ए आयुक्त मोजो दिगड़ परम चूस ओके मोजो आयुक्त दिगड़ परम चूस मन फस्ट यांकिंग मिगता राष्ट्र तो पोलिस्ते मैं फस्ट यांकिंग मन संगति चाल क्लियर तेजना मन को अवसर एग्जाम अड़गु अड़गक ओके वेरी 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 इंपारटे सो नैक्स्ट वन वे ओके सो नैक्स्ट वन वे तेलंगा स्टाड अट सिक्त प्लेस इन द ऐवरेज अद वरी परम चूस एम परम अद वरी परम चूस मैं एनो स्था में वरी परम चूस आरव स्था में उ मन संगति क्लियर का स्पष्ट तेजो एनो स्था आरव स्थान सिक्स पोजिशन उ संगति गुर्त आरव स्था में उ मन संगति गुर्त नैक्स्ट वन अदे मन चूस ग्रउंड नट वेरे शन चूस अदे वेर शन चूस वेर शन परम चूस आ दिगड़ विषय में मत एनो स्था में फोर्त स्था में उम नव यांकिंग मैं संगति गुर्त का एग्जामे अड़कु लफ्ट हाँ सैडे लफ्ट हाँ सैडे मन की मोजो वरी वेर शन रईट सैडे वाट की संबंधी यांकिंग इस्डा अला चूसक दृष्टि पेको अवी फैक्चुअल बेसीस का बटी चपे कंप्लीफी उ सर्वे मैं इंत सिंप्लीफ मन के अंत ईजी उ संगति गुर्त ओके नैक्स्ट वन वरी सेक विषय में यह सेक विषय में प्रोक्रूर्मेंट को वेदा सो वरी सेक विषय में मन चूस ओके सो आयुक्त पंजाब राष्ट्र तरवा एम राष्ट्र तरह पंजाब राष्ट्रम से सेक विषय में यह सेक वरी सेक विषय में चूस हय्यस्ट संगति क्लीयर का स्पष्ट अदे रेडवदे पंजाब तरवा एम 
తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ వచ్చేసి రెండవ స్థానంలో ఉంది వరి సేకరణ చూసుకుంటే సెకండ్ స్థానంలో ఉంది రెండవ ర్యాంకింగ్లో ఉందన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా అక్కడ తెలిసిపోతుంది అదే పంజాబ్లో వచ్చేసి మొత్తం ఏదైతే దేశం మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇరవై ఒక్క శాతం వరి సేకరణ ఎక్కడ జరుగుతుందమ్మా ఇరవై శాతం ఆరు ఇరవై ఒక్క పర్సెంట్ వచ్చేసి పంజాబ్ నుంచి జరుగుతుంది అదే తెలంగాణ నుంచి వచ్చేసరికి మనకి దాదాపు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెకండ్ పొజిషనా కదా ఎస్ లార్జెస్ట్ ప్రొక్రూర్మెంట్ అత్యధిక సేకరణ విషయంలో చూసుకుంటే పంజాబ్ తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్ అనేది మన యొక్క తెలంగాణ సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా ఫ్యాక్టే ఇది కూడా ఫ్యాక్ట్ వెల్ బేస్డే కదా అయితే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇవే చదువుకున్నా చాలు సో సర్వే బేసిస్ కాబట్టి ఇవే చదువుకోండి ఇంతకు మించి మనకి ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్లో మీరు అడగండి ఓకేనా అండ్ ఒకప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది చూసారు కదా ఒకప్పుడు కేవలం ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉండదమ్మా అలా కేంద్ర సేకరణలో చూసుకుంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతూ వచ్చిందా లేదా ఎస్ దాని యొక్క వాటా అనేది పెరుగుతూ వస్తుందా లేదా ఎస్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి చెప్పుకున్నాం కదా పంట ఉత్పత్తి కూడా వరి ఉత్పత్తి కూడా త్రీ ఎయిటీ పర్సెంట్ సంథింగ్ మనకి పెరుగుదల నమోదైందని చెప్పేసి ఎస్ స్పష్టంగా ఇక్కడ మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ప్యాడే ప్రొక్రూట్మెంట్ బై ద గవర్నమెంట్ బిట్వీన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ సో ఆల్మోస్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఒకప్పుడు తక్కువ అని చెప్పేసి అని గుర్తుందా లేదా ఒకప్పుడు మొత్తం చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటే ఉండేదమ్మా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొక్రూట్మెంట్ డన్ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ మొత్తం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం మనం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ ఉత్పత్తి పరంగా చూసుకుంటే కేవలం ఎంత సేకరణ చేసేవారు ఒకప్పుడు రెండు వేల పదిహేనులో రెండు వేల పదిహేనులో కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చేసి ఓకేనా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్లస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిపి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో సేకరణ చేసేవాళ్ళన్న సంగతి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అదే ఆ యొక్క సేకరణ వచ్చేసి మెల్లమెల్లగా పెరుగుతూ వచ్చిందా తగ్గుతూ వచ్చిందా ఎస్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగిందమ్మా ఎంత పెరిగింది సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నుంచి సేకరణ వచ్చేసి ఎంత పెరిగిందమ్మా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సో సేకరణ వచ్చేసి అరవై శాతం సో ఓకేనా ఆ యొక్క ప్రొక్రూట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సేకరణ ఏదైతే ఉందో తెలుసు అనుకుంటే కదా మినిమం సపోర్టివ్ ప్రైస్ ఓకేనా కనీస మద్దతు ధర ఓకేనా సిఏసిపి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైస్ ఓకేనా సో ఏదైతే మనం చెప్పిన వ్యవసాయ వ్యయ ధరల కమిషన్ వచ్చేసి ప్రతి సంవత్సరం ఆర్ ప్రతి ఆ యొక్క కాలంలో చూసుకుంటే ఖరీఫ్ కాలంలో కానీ రబీ కాలంలో కానీ ఆ యొక్క ఆహార ధాన్యాన్ని సేకరిస్తుందా లేదా ఇరవై మూడు రకాల పంటల్ని సో అలా చూసుకుంటే వరి అనేది ఒకప్పుడు మనం కేవలం మనం పండించిన పంటలు తెలంగాణ రాష్ట్రం పండించిన పంటలో కేవలం యాభై శాతం మాత్రమే ఉండేది ఇప్పుడు వచ్చేసి అరవై శాతానికి పెరిగిందని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా మనం తెలిసిపోతుంది ఒకప్పుడు మన ఉత్పత్తి ఎంత ఉండేదమ్మా ప్యాడి ప్రొక్రూడి ఒకప్పుడు మనం చూసుకుంటే కేవలం ఆ యొక్క రెండు వేల పదిహేనులో ఇరవై మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు మాత్రమే సేకరించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత సేకరిస్తున్నారమ్మా నూట ఇరవై లక్షల మెట్రిక్ టన్లని సేకరిస్తున్నారు సో దాదాపు వంద లక్షల మెట్రిక్ టన్లు అనేది అదనంగా సేకరిస్తున్నారన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది క్లారిటీగా ఉంది కదమ్మా ఎస్ ఐ థింక్ ఇది జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి మరి వరి అయిపోయింది పత్తి విషయంలో ఆ సేకరణ సో పత్తి విషయంలో చూసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసి ఎక్కడమ్మా నలభై శాతం అంటే దేశంలో చూసుకుంటే నలభై శాతం పత్తి దేశంలో చూసుకుంటే నలభై శాతం పత్తి ఉత్పత్తి ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క పత్తి అనేది ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తున్నారమ్మా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి సేకరిస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఉందమ్మా ఏం పొజిషన్ ఉంది ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ కాటన్ బై ద కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఒక బేల్లో కొలుస్తామా లేదా ఎస్ ఒక బేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ కేజీ అదే మన జూట్ అనుకోండి జనపనార వన్ బేల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ కేజీ ఉంటుంది ఓకేనా ఐ థింక్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు అనుకోండి కదా సో తెలంగాణ వచ్చేసి హయ్యెస్ట్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఓకేనా గ్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ దట్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ రిక్రూట్మెంట్ బిలాంగ్ టు తెలంగాణ స్టేట్స్ మొత్తం సేకరణ చూసుకుంటే పత్తి సేకరణ ఉత్పత్తి కాదు ఆ యొక్క పత్తి సేకరణ చూసుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సేకరణ చూసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసి నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ పొజిషన్ ఒకటవ స్థానం ఉందన్న సంగ
ఓకేమా అత్యధికంగా 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 ఎగుమతి అవుతున్నది ఏమవుతున్నదమ్మా ఎగుమతి అవుతున్నది మాత్రం పత్తి అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి పత్తి అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి కాటన్ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో తర్వాత వచ్చేసి కాయధాన్యాలు అదే మనం చెప్పుకున్న వరి అంటాం కదమ్మా ఆ వరి ఏదైతే ఉందో ఆ మొక్కజొన్న ఏదైతే ఉందో ఆ వరి మొక్కజొన్న వచ్చేసి ఉంది ప్లస్ ఇది కాకుండా స్పైసెస్ టీ కాఫీ ఇవి కూడా సెకండ్ పొజిషన్ ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చేసి ఉన్నాయమ్మా ఎందుకంటే మన ఆహార ధాన్యాలకి ఏదైతే ఉందో మనమే దానికి అవసరం ఉంది కదా నెక్స్ట్ వన్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అమ్మా ఈనామ్ వినే ఉంటారు కదా ఎలక్ట్రానిక్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ సో మన యొక్క లక్ష్యం ఏంది ఎస్ అన్నిటినీ కూడా ఆన్లైన్ చేయడం ఓకేనా సో మన భారతదేశంలో చూసుకుంటే దాదాపు మన భారతదేశంలో ఎంతమ్మా ఎస్ మన భారతదేశంలో చూసుకుంటే దాదాపు ఇరవై రెండు వేల అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ ఓకేనా అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీస్ ఉన్నాయమ్మా ఏమంటాం అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీస్ ఉన్నాయి ప్రతి రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే ఎస్ ఈ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీ కమిటీ చూసుకుంటే ఏంది ఇవి రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్స్ అనమాట ఇది ఎవరు రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్స్ ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చేసి వాటిని క్రమబద్ధీకరిస్తుంది నియంత్రిస్తుంది క్రమబద్ధీకరిస్తుంది క్రమబద్ధీకరణ చేస్తుంది ఓకేనా అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అలా చూసుకుంటే ఇరవై రెండు వేల అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీస్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ అంటే రైతు వచ్చేసి ఇంతకుముందు రైతుకి ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉండేదమ్మా రైతు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను తన పండించిన పంట వచ్చేసి ఆ నియర్ బై నియర్ బై ఏపీఎంసీ ఏదైతే ఉందో నియర్ బై దగ్గరలో ఉన్న సమీపంలో ఉన్న ఆ యొక్క ఏపీఎంసీలో మాత్రమే అమ్మకం చేసుకునేవాడు ఓకేనా అక్కడ ఉన్న దళారులు ఓకేనా అక్కడ ఉన్న కమిషన్ ఏజెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని మోసం చేయడమో లేదంటే వీళ్ళని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడమో తక్కువ ధరకు ఇవ్వడమో అనేది జరిగింది ఇప్పుడు అట్లా కాదు కదా సో తను ఆ ఏపీఎంసీకి వెళ్ళి తన ధాన్యాన్ని ఆ ఏపీఎంసీలోనే కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్న ఏ మార్కెట్లోకైనా సరే లింకప్ చేసుకొని తన ధాన్యాన్ని తను అమ్ముకోవచ్చు ఆ అమ్ముకునే స్వేచ్ఛ అనేది ఆ ఎలక్ట్రానిక్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఏది అందిస్తుందమ్మా ఈ నామ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఏం నామో ఈ నామ్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది మనం సర్వే కాబట్టి జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఇచ్చాను మరి ఇందులో ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి కదా ఖచ్చితంగా మార్కెట్ పేషన్లో చూసుకుంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి లేదా ఎస్ అత్యధిక ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంటాయి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకు ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి ఆబ్వియస్లీ ప్రత్యేకత అనేది ఏ విషయంలో మనకి ప్రత్యేకత ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రం విషయంలో చూసుకుంటే పసుపు ఉందా లేదా సో ఆబ్వియస్లీ పసుపు మనది వచ్చేసి ఆ యొక్క టర్మరిక్ ఏదైతే ఉందో చాలా క్వాలిటీగా ఉంటుంది ఓకేనమ్మా అత్యధిక నాణ్యత కలిగిన ఆ పసుపు అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ బై డిఫాల్ట్ ఆ దేశంలో ఉన్న అన్ని మార్కెటింగ్ కమిటీస్ అన్ని కూడా తెలంగాణ నుంచి ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు సో వీటికి సంబంధించిన అవార్డ్స్ అనేది ఇస్తుంటారమ్మా అవార్డ్స్ అనేది ఏ ఏ మార్కెట్కి ఇచ్చారనేది మనం కొంచెం చూసుకోద్దాం సో దాదాపు మనం చూసుకుంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నూట డెబ్బై ఐదు వస్తువులు ఆ నూట యాభ డెబ్బై ఐదుకి సంబంధించిన ఆ పంటలకి సంబంధించిన ఉత్పత్తులు ఏదైతేనో అవి అమ్ముతుంది ఓకేనా కేవలం పంటలే అంటే పంటలే కాదమ్మా ఏదైతే మనం చెప్పిన ఉద్యానవన పంటలు కూడా ఉంటాయి ఏం పంటలమ్మా ఆ యొక్క ఉద్యానవన పంటలు ఏదైతేనో ఆ యొక్క ఉద్యానవన పంటలు కూడా ఉంటాయి అలా చూసుకుంటే ఈ నామ్ కింద తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసి ఎన్ని ఏపీఎంసీస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసి దాదాపు ఫిఫ్టీ సెవెన్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీస్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఈనాంతం లింకప్ అయినాయి దీంతో లింకప్ అయినామా ఈనాంతం లింకప్ అయినాయి అయితే ఏఎంసీ నిజామాబాద్ ఎందుకు పసుపు అన్న అనేది మీకు ఈ పాటకి అర్థమై ఉంటుంది కదా ఆ నిజామాబాద్ ఏదైతే ఉందో ఆ కేసు సముద్రం హ్యావ్ బిన్ అవార్డెడ్ విత్ ద పిఎంస్ ఎక్సలెంట్స్ అవార్డ్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఈనామ్ ఓకేనా సో ఎక్కువగా సక్సెస్ అయింది ఏ మార్కెట్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి అంటే మాత్రం ఎక్కువగా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగింది ఎక్కువ ఉత్పత్తులు అనేది అమ్మకము కొనుగోలు జరిగింది అనేది అనేది అడిగితే మాత్రం ఎక్సలెన్స్ అవార్డు ఏ మార్కెట్కి వచ్చింది అంతకుమించి అడగడమ్మా ఓకేనా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఏపీఎంసీ గురించి ఈ నామ్ గురించి మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఓకేనా సో నిజామాబాద్ కేసు సముద్రం ఓకేనా ద స్టేట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు ఇంప్లిమెంట్ వెయింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ పేమెంట్స్ అండర్ ఈ నామ్ సో వెయింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇంకా అవన్నీ కూడా టెక్నికల్గా చాలా ఉంటాయమ్మా సో ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతులు అమ్మా ఏ పద్ధతిలో ఎస్
ఎనిమిది శాతం వరి వచ్చేసి ఎనిమిది శాతం వరి వచ్చేసి తెలంగాణ ఉత్పత్తి చేస్తుంది అంటే వంద కేజీల్లో చూసుకుంటే ఎనిమిది కేజీలు వచ్చేసి తెలంగాణ ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా అదే మనకి పత్తి పరంగా చూసుకుంటే ఏదమ్మా ఆ యొక్క పత్తి ఏది ఇస్తుందో పత్తి పరంగా చూసుకుంటే ఓకేనమ్మా సో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసి ఎంత శాతం అమ్మా సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ పత్తి వచ్చేసి ఏ రాష్ట్రం నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఉత్పత్తి అవుతున్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అది మనకి సర్వేలో మెన్షన్ చేశారు సో చూడండి తెలంగాణ ప్రొడ్యూసర్స్ అన్నాడా లేదా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ కాటన్ ఓకేనా భారతదేశంలో పత్తి ఉత్పత్తులు చూసుకుంటే మన షేర్ ఎంత సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ అదే వరి ఉత్పత్తి పరంగా చూసుకుంటే మంది ఎంత ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రైస్ సో కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ అంటామ్మా అంటే కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ అనేది టెక్నికల్ వర్డ్ వృద్ధి రేటుకి సంబంధించింది అమ్మా అది సో అలా చూసుకుంటే హయ్యెస్ట్ ఉంది ఏది వరి విషయంలో అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఆరు రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఇక్కడ క్లియర్ కనిపిస్తుంది కదా రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు చూసుకుంటే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అంటామమ్మా ఓకేనా ఓకేనా సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ వచ్చేసి అత్యధిక వృద్ధి రేటు వరి విషయంలో చూసుకుంటే అత్యధిక వృద్ధి రేట్ కలిగినది వరి విషయంలో అత్యధిక వృద్ధి రేటు కలిగినది అత్యధిక వృద్ధి రేటు కలిగినది ఎవరు అని అంటే మాత్రం అత్యధిక వృద్ధి రేటు వచ్చేసి మనకి ఏముందమ్మా ఎస్ మన ఇండియా ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో తెలంగాణ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వరి అనేది వృద్ధి రేట్ అయింది అదే భారతదేశం వచ్చేసి కేవలం త్రీ పర్సెంట్ అమ్మ భారతదేశం అంతా కేవలం త్రీ పర్సెంట్ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంతకు మించి ఎగ్జామ్లో అడగడు అదే కాటన్ విషయంలో చూసుకుంటే సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఓకేనా అదే రెండు వేల పదిహేను నుంచి అదే రెండు వేల పన్నెండు వేలు చూసుకుంటే ఆ కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి పత్తి విషయంలో చూసుకుంటే ఏ విషయంలో అమ్మా ఆ యొక్క పత్తి విషయంలో చూసుకుంటే అత్యధిక వృద్ధి రేటును కలిగిన ఏదైతే రాష్ట్రంగా అత్యధిక వృద్ధి రేటు కలిగిన రాష్ట్రంగా ఓకేనా వార్షిక ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ వృద్ధి రేట్ ఏదైతే ఉందో వార్షిక వృద్ధి రేట్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం తెలంగాణ వచ్చేసి ఎన్నో పొజిషన్ ఉందమ్మా ఈ వరి విషయంలో చూసుకుంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉంది ఫస్ట్ స్థానంలో ఉంది ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసి రెండవ స్థానంలో ఉందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ స్థానం అమ్మా రెండవ స్థానంలో ఉన్న ఉన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఇంతకు మించి మనకి ఎక్కువగా అడిగే ఛాన్సెస్ లేదు సో వృద్ధి రేటు పరంగా చూసుకున్నా కానీ మనం టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నాము హయ్యెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నామన్న సంగతి చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకేనా యా వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఈజీ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ అమ్మా ఇంకా మనకి ఏ ఆప్షన్ లేదు అండ్ జిఐ ట్యాగ్ సో ఇటీవల చూసుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం జాగ్రఫికల్ ఇండికేటర్ ఓకేనా భౌగోళిక గుర్తింపు ఇచ్చింది ఏది తాండూరుకి సంబంధించిన ఓకేనా కందిపప్పు రెడ్ గ్రామ్ ఓకేనా తాండూరుకి సంబంధించిన ఆ రెడ్ గ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇచ్చింది తాండూరు రెడ్ గ్రామ్ ఈజ్ అ సిక్స్టీన్త్ ప్రోడక్ట్ బ్యాగ్ ఎ జిఐ ట్యాగ్ నెంబర్ వన్ మరి దీనికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంది అత్యధిక పోషకాలు అత్యధికంగా మనకి ఆ ప్రోటీన్ సో ద తాండూరు రెడ్ గ్రామ్ ఈజ్ లోకల్ వెరైటీ ఆఫ్ పీజియన్ పీ దట్ ఈస్ గ్రోన్ ఇన్ ద రెయిన్ ఫెడ్ ట్రాక్ ఆఫ్ తాండూరు నియర్ బై ప్లేసెస్ ఇన్ ద స్టేట్ దాదాపు ఇది వచ్చేసి ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు శాతం వచ్చేసి మనకి ఆ ప్రోటీన్ ఉంటుందన్న సంగతి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది సో అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుని వచ్చేసి త్రీ టైమ్స్ మోర్ దాన్ ద అదర్ వెరైటీస్ మిగతా వెరైటీస్ కంటే ఇది మూడు రేట్లు ఎక్కువ అనమాట అందుకే ప్రత్యేకంగా మరి ఆ తాండూరు వాసులు ఎవరైతున్నారో ఆ తాండూరు ప్రాంతానికి సంబంధించిన రైతులు ఎవరైతున్నారో జిఏ ట్యాగిస్తే వాళ్ళు మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువగా డిమాండ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఆ ప్రాంత వాసులకి ఆ డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న రైతులు వచ్చేసి కొంచెం ఆదాయ స్థాయి అనేది మెరుగవుతుంది ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా మనకి జిఐ ట్యాగ్ ఇచ్చారంటే డెఫినెట్లీగా అత్యధిక ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచే వాళ్ళు ఎక్కువగా రైతులు వచ్చేసి ఆ ట్రేడర్స్ వాళ్ళు ఎక్కువగా డిమాండ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఇది కొంచెం తెలిసిందమ్మా మీ అందరికి కూడా ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఇరిగేషన్ సో నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏందమ్మా ఎస్ సావు నీటు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇంకా అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం వీఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ ద సెషన్ ఓ